മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ കേരള മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയ തോമാസ് ലീഹയുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ മൈലാപൂരിൽ താൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മൈലാപൂരിനെ കുറിച്ചും തോമാസ് ലീഹയുടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്ത്യനാളുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളോടൊപ്പം മോഹൻ സാറുണ്ട് സാർ സ്വാഗതം തോമാസ് ലീഹയുടെ അന്ത്യനാളുകളെ കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട് താൻ മൈലാപൂരിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലും കേരള മണ്ണിലും ആയിരുന്നു കേരള മക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള നസ്രാണികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് തോമാസ് ലീഹ എന്നാൽ തോമാസ് ലീഹയുടെ അന്ത്യനാളുകൾ അല്ലെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അതെന്തായിരിക്കാം നസ്രാണി മനസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര നസ്രാണി മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീര ഇതിഹാസമാകുന്നു തോമസ് ലീഹ പക്ഷേ ഏത് ഇതിഹാസ പുരുഷനും തൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് വീരമൃത്യു കൽപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടത് അതൊരു ലോകത്തെ ഒരു സാമാന്യ തത്വമാണ് പക്ഷേ തോമസ് ലീഹയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മലങ്കര മണ്ണിൽ അതായത് കേരള മണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന തോമാസ് ലീഹായുടെ അന്ത്യനാളുകൾ തമിഴകത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോള നാട്ടിലെ കൊറമണ്ഡല തീരത്തെ മൈലാപൂരിലാണ് എന്ന് മലങ്കര നസ്രാണികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല തോമാസ് ലീഹായുടെ പേരിൽ മലങ്കരയിൽ ഒരൊറ്റ കല്ലറ പോലും ഇല്ല മലങ്കരയ്ക്ക് പുറത്തുമില്ല അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ മലങ്കര നസ്രാണികൾക്ക് ഏകമാന അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് മൈലാപൂരിലാണ് തങ്ങളുടെ നാഥൻ തങ്ങളുടെ മിഷിഹ മറ്റേ തങ്ങളുടെ സ്ലീഹ സ്ലീഹ മൈലാപൂരിലാണ് അന്യദേശത്തെ വളരെ ദൂരെയുള്ള മൈലാപൂരിലാണ് ഖബറടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ അത് നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥയായി പരിഗണിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു സാങ്കത്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് ഈ മൈലാപൂരിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ആ മൈലാപൂരിന്റെ പ്രത്യേകതകളും മൈലാപൂർ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ചും മൈൽ ആണ് മൈലാപൂർ മൈലുകളേറെയുള്ള ഒരു നാടാണ് മൈലാപുരി മൈലാപുരം മൈലാപൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് മൈലുകൾ ചില ഉഷ്ണ ഭൂമിയാണ് സ്വൽപ്പം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെയാണല്ലോ മൈലുകൾക്ക് സഞ്ചാരമുള്ളത് അങ്ങനെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ തീരത്ത് മൈലാപൂർ എന്ന ഒരു തുറമുഖം അന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് യവന വണിക്കുകൾ ഗ്രീക്കുകാർ റോമാക്കാർ യഹൂദന്മാർ എല്ലാം തം പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു മൈലാപൂർ സ്ട്രാബോയുടെ ബുക്കിൽ ടോളമിയുടെ കൃതികളിലും എല്ലാം മൈലാപുരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈലാപൂർ എന്ന സ്ഥലം ഒരു ഐതിഹ്യമല്ല ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ മൈലാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന കടലോര നഗരം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ താവളം കടലിലെത്ത് പോയിരിക്കുന്നു കടലിൽ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് മൈലാപൂരിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൈലാപൂരിന് കലമിന എന്നൊരു പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കലമിന കലമിന എന്ന് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അറബികൾ മൈലാപൂരിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കേരളത്തിൽ അറബി സ്വാധീനം ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രണ്ടാം വരും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബികളുണ്ട് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അറബി സ്വാധീനം കൊല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി മുച്ചൊരു കേന്ദ്രമാക്കിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് കല്ലൂർ കല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകൾ ഏറെയുള്ള മലനിരകളും ഉരുളൻ കല്ലുകളും ഏറെയുള്ള ൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം അങ്ങനെ കല്ലൂർ എന്ന കല്ലിന്മേൽ മീന എന്ന് പറയുന്നത് വീണു എന്നാണ് തോമാസ് ലിഹ കല്ലിന്മേൽ വീണ് 
വീരമൃത്യു വരിച്ചു എന്ന അർത്ഥം വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിൽക്കാല മലയാളികൾ ഒരു അറബി സ്വാധീനത്താൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ വാക്കാണ് മൈലാപ്പൂരിന്റെ ഒരു പര്യായമായി വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് എന്നുള്ള വാക്കും സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മലയാണ് സെന്റ് തോമസ് ന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ മല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിനെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് മലകളെ കുറിച്ചാണ് ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പരാമർശം ഒന്ന് ചിന്നമലൈ രണ്ട് പെരിയ മലൈ ചിന്നമലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മലയാരാണ് ആ ചെറിയ മലയാണ് സെന്റ് തോമസിന്റെ പ്രവൃത്തി മേഖല ആ ചിന്നമലയിലാണ് യഹൂദ കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ട്രേഡേഴ്സ് വൻതോതിൽ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നതുമായ സ്ഥലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് തന്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം അത് ചിന്നമല പക്ഷെ മരിക്കുന്നത് സെന്റ് തോമസ് മരിച്ചതായി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നത് ചിന്നമലയിലല്ല മറിച്ച് പെരിയ മലൈ പെരിയ മലൈ പെരിയ മലൈക്ക് പറങ്കി മലൈ എന്നും കൂടി പറയും പറങ്കി മലൈ പറങ്കി മലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പറങ്കി എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരെ പറയുന്ന പേരാണ് പറങ്കി പറങ്കി എന്ന് പറയാൻ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പറങ്കി ഇവര് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം അക്രാന്തം കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ നടത്തി പലപ്പോഴും മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ കയ്യിലിരുന്ന സ്വത്ത് വകകളും പൊന്ന് വിശുദ്ധ നല്ല വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ സൂത്രത്തിൽ കൈക്കലാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തമിഴകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഈ കെട്ടോണ്ട് പോകുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എടുത്ത് പെറുക്കി പെറുക്കി ഒക്കെ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ പെറുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പെറുക്കി എന്ന് പെറുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥമറിയാതെ അവർ വിചാരിച്ചു അത് നല്ലൊരു വാക്കാണ് അപ്പൊ അവര് ഫെറങ്കി എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാക്കാണെന്ന് വിൽക്കാലത്താണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറങ്കികൾക്ക് പറങ്കി എന്ന പേര് ഒന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പറങ്കി എന്ന പേര് വന്നത് അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഇതാണ് പറങ്കി അണ്ടി പറങ്കി പഴം അങ്ങനെ പറങ്കികൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈലാപ്പൂരിന് ഈ പിന്നെ പുതിയൊരു നിറം കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആണ് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ അപ്പം പെരിയ മലൈ ആണ് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് അതിന് പറങ്കി മലൈ എന്ന് കൂടി അവിടെ വെച്ചാണ് സെന്റ് തോമസ് വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതുകൊണ്ട് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു തീർത്ഥാടൻ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് അനേക ആളുകൾ അത് കാണാനും തീർത്ഥാടനത്തിനും ഒക്കെ കേരളത്തിലായിരുന്നല്ലോ അതുവരെ തോമസ് ലിഹ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ മൈലാപ്പൂരിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ദൂരം തന്നെയില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു വന്ന വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി മൈലാപ്പൂരിൽ എത്താൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് കപ്പൽ പാതകളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരമാണല്ലോ ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ വഞ്ചിയും വഞ്ചിയോട് ചേർന്നുള്ള മുച്ചിറി മുച്ചിറി മുച്ചിറിയിൽ നിന്നും കപ്പൽ കയറിയാൽ തീരം പറ്റി തെക്കോട്ട് വന്ന് ഒന്നത്തെ ബൊക്കറെ കടൽ തീരത്ത് ബൊക്കറ തുറമുഖത്ത് വന്ന് പിന്നെ പന്തല കൊല്ലം കടപ്പുറത്ത് പിന്നെ തുറമുഖത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കുമരി കന്യാകുമാരി തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കോർക്കെ പാണ്ഡ്യന്റെ തുറമുഖമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയാണ് കോർക്കെ കോർക്കെ തുറമുഖത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം തപ്രോബനി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്ക ചുറ്റി വേണമെങ്കിൽ അരീക്കമേട് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് മുകളിലെ കുറച്ചുകൂടെ വടക്കേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടായി മണ്ഡലം തൊണ്ടായി മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ചോളമണ്ഡലത്തിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണ് കൊറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ മൈലാപൂരി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ സ്ഥലത്തിന് സമീപമാണ് അല്ലെ മദ്രാസ് തന്നെയാണ് അന്ന് മദ്രാസ് എന്നല്ല അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ചെന്നൈ എന്നോ മദ്രാസ് എന്നോ അല്ല അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ പറയുന്ന മൈലാപ്പൂർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കടൽ കടൽ മാർഗം കരമാർഗമാണ് വന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ സെന്റ് തോമസിന്റെ ഈ യാത്ര പല യാത്രകളും കടൽ കൂടെയാണ് ഈ യാത്ര കരയിലൂടെയാണെന്നാണ് മിക്കവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാധ്യത കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാറ്റൂരൊക്കെ പോയതിനു ശേ
തമിഴ്നാട്ടിലെ മരുതങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇന്നത്തെ മദ്രാസ്മയിൽ പോകുന്ന അതേ വഴി സേലം ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് സേലം വെല്ലൂർ കട്ടാടി വഴി മദ്രാസിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു വാണിജ്യപാത അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിഡ് റൂട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കുടം കണക്കെ റോമൻ ദിനാരങ്ങളാണ് റോമൻ സെസ്റ്റർസേകളാണ് നാണയങ്ങളാണ് കുഴിച്ചെടുത്തത് ഈ പാതയുടെ തീരത്തു നിന്നും കാലകാലങ്ങളിൽ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ തല ചിഹ്നം പേടുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വ്യാപാര പാതയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വണിക സംഘങ്ങളോടൊപ്പം ചാത്തുകൾ നമ്മൾ മുന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ചാത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങൾ ആ ചാത്തുകളോടൊപ്പം തോമാസ് ലിഹായും കാൽനടയായി അല്ലെങ്കിൽ കഴുതപ്പുറത്തോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാളവണ്ടികളിലോ സഞ്ചരിച്ച് മദ്രാസിനടുത്തുള്ള മൈലാപുരിയിൽ എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മൈലാപുരിയിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ അന്ത്യം മൈലാപുരിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നത് പൂർണമായി ഐതിഹ്യത്തിന്റെ മാറാലകളിലാൽ മാറാലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഈ അവ്യക്തത മാറ്റി മിസ്റ്ററി മുഴുവൻ മാറ്റി പതിരു മാറ്റി കതിരു മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ആ ദൗത്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഊഹക്കണക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല 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 ട്രഡീഷൻസിൽ പല പല വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിൽ കീഴ് വഴക്കങ്ങളിൽ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സെന്റ് തോമസിന്റെ അന്ത്യം ഓരോരോ കഥകളാണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അന്ത്യത്തിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുള്ളതിന് പ്രവൃത്തി അവിടുത്തെ ട്രീഡേഴ്സ് മൈലാപൂരിലെ ചിന്നമലയിൽ തവളം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന യഹൂദ കച്ചവടക്കാരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് കാണുമ്പോ എഡി എഴുപതിന് ശേഷമായിരിക്കാം എഡി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സെന്റ് തോമസ് കാല ഇവരിക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവസാന രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും മൈലാപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കാല കുത്തിയതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം കേരളത്തിലും ബാക്കി രണ്ടു വർഷം ചോളമണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമല്ല മൈലാപ്പൂരിൽ സെന്റ് തോമസിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം ഒന്ന് മൈലാപ്പൂരിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ആ പഴയ ലാവണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയതാണ് സെന്റ് തോമസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് സെന്റ് തോമസിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങൾ പല വീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വേടന്റെ അമ്പിനാൽ അമ്പിന്റെ കുന്തത്താൽ കുന്തത്തിന്റെ മനം കൊണ്ട് കുത്തേറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സെന്റ് തോമസ് കുന്തമുന കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അമ്പിന്റെ മുന അല്ലെങ്കിൽ കുന്തമുന ഒരു ഷാർപ്പ് ഓബ്ജക്ട് ദേഹത്ത് പതിച്ചാണ് സെന്റ് തോമസ് ഈ ലോകത്തു നിന്നും കടന്നു പോയത് എന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആരുടെ കരങ്ങളാൽ എന്നതെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച വേടന്റെ അമ്പ് അപ്പൊ ഇതൊരു നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥയായി ചിലര് കരുതും ചിലര് വളരെ വിശ്വാസപൂർവം കരുതും എന്ത് തന്നെ ആയാലും കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സെന്റ് തോമസ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും കിഴക്കൻ തീരമായ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അവിടെ രക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഹിന്ദുക്കളാൽ എതിർപ്പ് നേരിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ഹിന്ദു ഇല്ല അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളാൽ എതിർപ്പ് നേരിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചരിത്ര വസ്തുതകളില്ല അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ എതിർത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിഗ്രഹാരാധനക്കാർ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയേണ്ട വിഗ്രഹാരാധനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരി വിഗ്രഹാരാധനക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ മൈലാപുരിയിലെ ഒരു വനമേഖലയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവിടെ ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള വനത്തിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേടന്റെ അമ്പേറ്റ് മരിച്ചു മനഃപൂർവം മനഃപൂർവം ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ബാർബോസ എന്ന് പറയുന്ന 
ചരിത്രകാരൻ ബർബോസ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത് വേടൻ മയിൽക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു മയിലിനെ വേട്ടയാടാനായി നടന്ന വേടൻ ഒരു മയിൽ പറ്റത്തെ കണ്ടു ആ മയിൽക്കൂട്ടത്തിനൊത്ത മധ്യത്തിൽ നല്ല മുഴുത്ത അളവുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒന്നാന്തരം മയില് നിൽക്കും ആ മയിലിനെ നോക്കി അസ്ത്രം വായിച്ചു ആ അമ്പ് ഏറ്റ മയിൽ പറന്നു പൊങ്ങി പിടഞ്ഞു വീണ് അവിടെ മരിച്ചു ശരീരം നോക്കുമ്പോൾ അത് മയിലല്ല തോമാസ്ലിഹ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മയിലായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് മൈലാപുരത്തെ മയിലായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് തോമാസ്ലിഹയാണ് എന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യം അതേസമയം കുറച്ചുകൂടി കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു മാർക്കോ പോളോ ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് അടുപ്പിച്ച് ആ പറയുന്ന സ്ഥലം മൈലാപുരി സന്ദർശിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോയുടെ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ആക്സിഡന്റലി സംഭവിച്ച ഒരു ഒരു വേടന്റെ അമ്പേറ്റ് വേടന്റെ അമ്പേറ്റ് ആക്സിഡന്റലി തോമാസ് ലിഹ ഈ മയിലിനെ നോക്കി എഴുതപ്പോൾ മാർത്തോമാസ് ലിഹ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന മാർത്തോമാസ് ലിഹയുടെ ദേഹത്ത് അമ്പ് കൊള്ളുകയും അപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഈ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം കൊല്ലത്തെ നസ്രാണികൾ പറഞ്ഞ വിവരം അനുസരിച്ച് മാർക്കോ പോളയും കൊടുങ്ങല്ലൂരെ നസ്രാണികൾ കൊടുത്ത വിവരം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ബാർബോസായും ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ആ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് വളരെ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നസ്രാണികൾ വാമൊഴി വഴക്കമായി കൊണ്ടു നടന്ന കാര്യം ബാർബോസയുടെ പറയുന്നതും മാർക്കപ്പോളയുടെ പറയുന്നതും അവർ എഴുതി വെക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ സത്യമാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം വാവഴി വഴക്കമായി നിന്നത് പിന്നീട് എത്രയോ കഥയ്ക്ക് എത്രയോ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു കാണാം അതുമാത്രമല്ല കൊല്ലത്തെ നസ്രാണികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവര് മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം നസ്രാണികളുടെ ഒരു ഭാവനാ വിശേഷമാണോ ഇത് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജാവിന്റെ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ കിങ്കന കിങ്കരന്മാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഐതിഹ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഐതിഹ്യത്തെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഐതിഹ്യത്തിനെ പൊരുൾ തിരിച്ച് ഇതാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയാനാവില്ല എങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കണ്ടപ്പർ അല്ലെ ഒരു കടുകട്ടിക്കാരനായ ഒരു രാജാവ് കണ്ടപ്പർ ഒരു വിഗ്രഹാരാധനക്കാരനായിരുന്നു കണ്ടപ്പർ 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 രാജാവ് അവിടെ മൈലാപുരം വാണരുണ്ട തൊണ്ടായി മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഈ മന്നനായിരുന്ന കണ്ടപ്പർ രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വിഗ്രഹാരാധന എതിർക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗളഹസ്തം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി മരിച്ചു എന്നാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം പക്ഷെ ഈ ഐതിഹ്യം കടന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഇതിന് ആക്ട തോമയുമായി കാര്യമായ ബന്ധം കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് ഗോണ്ട ഫോറസിന്റെ രാജ്യത്ത് പാർത്ഥിയായിൽ ഗോണ്ട ഫോറസിന്റെ രാജ്യത്ത് തച്ചനായി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് സുവിശേഷ വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന സെന്റ് തോമസിന്റെ പാരമ്പര്യം ആക്ട തോമ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ എന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ട തോമ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തതായിരിക്കാം കണ്ടപ്പർ എന്ന കണ്ടപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രാജാവ് കണ്ടപ്പർ എന്ന രാജാവ് മദ്രാസ് പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നോ എന്നത് സംശയമാണ് അല്ലെ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും നമുക്ക് കാണാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പർ പാരമ്പര്യം അതും ഒരു കെട്ടുകഥ കെട്ടുകഥ മാത്രമായി മാത്രമായിട്ട് അത് പറയുന്നത് തോമാ പർവ്വത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തോമാ പർവ്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ അക്ട തോമയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് തോമാ പർവ്വം മലയാളികൾ എഴുതി മധ്യരൂപത്തിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ പാടി 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 പതിഞ്ഞ ഒരു പാട്ടാണ് തോമാ പർവ്വം അതിൽ കാണുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം കേട്ടിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പിന്നെ ഹൈന്ദവ പുരോഹിതന്മാരാൽ ഒരു പുരോഹിതൻ കുന്തമനെ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് കൊന്നു എന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാളിയുടെ പുരോഹിതൻ അല്ലെ കാളിയുടെ വിഗ്രഹാരാധകനായ പുരോഹിതന്മാർ കാളി പൂജ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് അവിടെ കാളി പൂജ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ തക്ക സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ 
ചിന്നമലയാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ചിന്നമലയിൽ ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കാളിയുടെ ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടി നെഞ്ചും വിരിച്ച് മാർത്തോമാ സ്ലേഹ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ഇത് അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അന്ന് ഹൈന്ദവ മതം ഈ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്ന് കരുതാനും ആവില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ ഹൈന്ദവർക്ക് വിഗ്രഹാരാധനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോമാസ് ലേഹയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തോമാസ് ലേഹ തിരിച്ചവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു വിഗ്രഹാരാധന നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അതാ തോമാസ് ലേഹ ഒരു കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു തോമാസ് ലേഹ കുരിശു വരച്ച ആ നിമിഷം ആ ക്ഷേത്രവും ചുറ്റുപാടും വെന്ത് വെണ്ണീറായി എന്നത് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെ പീഡിച്ചരണ്ട ബ്രാഹ്മണന്മാർ പൂജാരിമാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിമാർ ഓടി മാറി അവർ സംഘം ചേർന്ന് തക്കം പാർത്തിരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് പെരിയമലയിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സെന്റ് തോമസിനെ അവർ കുത്തി വീഴ്ത്തി അവിടെയും ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി സെന്റ് തോമസിനെ വീഴ്ത്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ പിടഞ്ഞു വീണ സെന്റ് തോമസ് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഉച്ചരിക്കുകയും കുത്താൻ വന്നയാള് ആ നിമിഷം തന്നെ പിടഞ്ഞു വരിക്കുകയും എന്ത് വെണ്ണീറാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് സെന്റ് തോമസ് മുട്ടിലെഴഞ്ഞും വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടും സെന്റ് തോമസ് തന്നെ പണിത ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു കുരിശിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അന്ത്യ ആ സമയത്ത് ആ കുരിശ് അദ്ദേഹം തന്നെ പണിത തോമാസ് സ്ലീഹ തന്നെ പണിത കടലോരത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ കുരിശിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ആ ഐതിഹ്യം പറയുന്നു അത് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് ജി ഫെർണാൻഡോ അതുപോലെ ഗോമസ് ഇതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അവരും അവിടെ നിലവിലിരുന്ന വാമൊഴി വഴക്കത്തെ അവർ അവരുടേതായ ഭാവന കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ കരുതാനാവൂ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലഘട്ടം ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എന്നും കൂടെ ഓർക്കുക അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോമസ് ലീഗ ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യം ആണെങ്കിലും തോമസ് ലീഗ പള്ളി പണിതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തോമസ് ലീഗ പള്ളി പണിതിട്ടുണ്ടോ തോമസ് ലീഹ പള്ളി പണിതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അറിയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പള്ളി പണിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സഭ പണിതു എന്ന് പറയുന്നതും സഭ കെട്ടിപ്പടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും പള്ളി ദേവാലയം പണിതു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ തോമസ് ലീഹ പള്ളി പണിതു എന്ന ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ബിൽക്കാലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അസ്രാണികൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പള്ളി പണിയുന്നവനാണല്ലോ ഒരു ഒരു ഒപ്പസ്തോലൻ പള്ളി പണിതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽക്കാലത്തെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ എന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പള്ളി പണിതു എന്ന് പറയുന്നു ആ പള്ളിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തത് എന്നും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പള്ളി പണിതു അവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പള്ളി പണിതു എന്ന് ഐതിഹ്യക്കാർ പറയുന്നു അതിനെ പൊരുൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പള്ളി പണിതിരിക്കാൻ സാധ്യത തുലവും പരിമിതമാണ് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ആരാധനാ വൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പള്ളി എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണിതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് എന്നാണ് കാണാറുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ അവിടെ പള്ളി പണിതോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പണിത് കാണുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം അതായത് കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് തടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആഹാനെ കൊണ്ട് വലിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയൊക്കെ കഥയാണ് അല്ലെ ഈ കഥയാണ് ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് സെന്റ് തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വളരെ നിറം പിടിപ്പിച്ച അത്ഭുത കഥകളാണ് അതിലൊന്നാണ് ഒരു രാജാവും തന്റെ കിങ്കരന്മാരും ഒരു കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ കടലിലൂടെ ഒരു തടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വലിയൊരു പടുകൂറ്റൻ തടി ഒഴുകി വരുന്നു രാജാവ് ആനയെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് തടി വലിച്ചു കയറ്റാൻ ഗജവീരൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും തടി എങ്ങോട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ സെന്റ് തോമസ് പെട്ടെന്ന് ആനയെ ഒന്ന് തൊട്ടു സമസ്ത ശക്തിയും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ആന തുമ്പിക്കയിൽ വീട്ടിൽ ആ താടി എടുത്ത് തറയിലോട്ട് വെച്ചു ഇത് കണ്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയ രാജാവ് തോമാസ് ലിഹായിൽ സംപ്രീതനായി കൽപ്പിച്ചു ആരവിടെ ഇവനെ ദേവാലയം പണിയാൻ അനുമതി കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ തോമാസ് ലിഹയൊക്കെ ദേവാലയം പണി ആ തടി ഉപയോഗിച്ച് ദേവാലയം പണിയാൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ തടി ഒറ്റ നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് തടി അല്ലാതായി മാറി കാണും അതിനടുത്ത് പോയി കാണും തടി കൊണ്ട് പണിയുന്നതിന് അങ
ശെന്തോമസ് ഒരു തച്ചനായിരുന്നു കൃഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ തച്ചനായിരുന്നു തച്ചനായിരുന്നു തച്ചൻ തോമ തച്ചൻ തോമായിക്ക് പുഷ്പം പോലെ പണിയാമല്ലോ തടി കൊണ്ട് പള്ളി അത് തച്ചൻ തോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൊണ്ട ഫോറസ്റ്റ് അവിടെയും കൊട്ടാരം പണിയാൻ തച്ചൻ തോമയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിന് പകരം പള്ളി പണിത് എല്ലാ ഐതിഹ്യം മാത്രമാണ് നമുക്കൊന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അടക്കത്തിനെ കുറിച്ച് തോമാസ് ലിഹയുടെ അടക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അടക്കിയതും ഈ മൈലാപ്പൂരിലാണോ മൈലാപ്പൂരിൽ തന്നെയാണ് അടക്കിയത് ഈ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അടക്കി ആ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അടക്കി എന്ന് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം 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 അന്ന് ശവപ്പെട്ട ഒരു ചന്ദനത്തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പേടകത്തിൽ ശവശരീരം വയ്ക്കുകയും ആ ശവശരീരം പട്ടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് യഹൂദ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ച് സെന്റ് തോമസിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ മറവ് ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ വഹിച്ചു എന്നതാണ് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം അതുമാത്രമല്ല ആ പള്ളിയിൽ തോമാസ് ലിഹയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരാതെ അപ്പോൾ ഒരു കൈ വെട്ടിക്കളയാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കൈ ഉൾവലിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് വന്നു എന്നതും മറ്റൊരു നിറം പിടിപ്പിച്ച ഐതിഹ്യമാണ് കഥകളാണ് കഥകളും ഉപകഥകളും കൊണ്ട് സംഘർഷമാണ് മൈലാപ്പൂരെ തോമാസ് ലിഹയുടെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മള് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി സെന്റ് തോമസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ തോമസ് ലീഹ മരിച്ച ഡേറ്റ് ആണെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നസ്രാണികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാവില്ല ഒരു ഡേറ്റും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകട്ടെ അത് ക്രിസ്മസ് ദിനമാകട്ടെ ഈസ്റ്റർ ദിനമാകട്ടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല ഊഹം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനാവൂ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതിയാണ് നസ്രാണികൾ ദുഃഖറാന പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നത് ദുഃഖറാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി മരിച്ച ദിവസം എന്നാണ് ദുഃഖറാന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് നസ്രാണികൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ആറാന പെരുന്നാൾ ആറാന പെരുന്നാൾ ദുഃഖറാന ദുഃഖറാന എന്നത് ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ഹീബ്രു ഇത് പിന്നെ അരമ്യ കാഷോ ഹീബ്രു ഭാഷയോ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ദുഃഖറാന സിറിയക്കാകാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് സിറിയ അതിലേതോ ഒരു ഭാഷയാണ് ദുഃഖറാന സുറിയാനിയാണ് ദുഃഖറാന അപ്പോൾ സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ആ ഒരു പദം അതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി മരിച്ച ദിനം ആ ദിനത്തെ മലയാളവൽക്കരിച്ച് വിൽക്കാലത്ത് നസ്രാണികൾ ആറാന പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ കാലവർഷം കുത്തി പെയ്യുന്ന സമയം അതിഭയങ്കരമായ മഴയുള്ള സമയത്ത് പെരിയാറിൽ ആറ് ആനയുടെ ഉയരത്തിൽ ജലം ഉയർന്നു വരും ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആറാന പെരുന്നാൾ ദുഃഖറാന ആറാന ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആറാന പെരുന്നാൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജൂലൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സെന്റ് തോമസ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ജൂലൈ മൂന്ന് സെന്റ് തോമസ് ദിനമായി സെന്റ് തോമസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം സെന്റ് തോമസിനെ വണങ്ങുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് തോമസ് ഒരു നമ്മുടെ പുസ്തലനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സെന്റ് തോമസ് ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും അന്ന് അവധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സെന്റ് തോമസിന്റെ ജീവിതവും പ്രേക്ഷിത വേലയും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തൻ്റെ ശി തിരുശേഷിപ്പുകളും പാരമ്പര്യവും അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്കത് കാണാം ഏവരെയും അതിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്